Hey guys, welcome back to my channel. Before anything else, make sure you're na subscribe to my channel ko. and of course don't forget to click the bell beside it. But ayon, today's video meron tayo full face using Sansan San slash HBC makeup. Wait, ang magulo mibo ko ayon. Kung hindi kayo familiar sa HBC, it's a shang store that houses a lot of different brands. Tapos under HBC we have Sansan, San, Skin MD, and of course yung bago na emerging brand ngay na sobrang pinagkakaguluhan which is Crayons. Sobrang affordable lahat ng mga makeup products, skincare, even hair care products nila. As in lahat ng beauty products nila sobrang affordable, abot kaya talaga. Pero nagulat ako sa quality ng mga gamit nila. Nung pumunta ako sa Tainuma last time, ang dami nilang iba-ibang klaseng makeup. As in, like, may may yun nga. Sansan, di ba si Julia Barreto yung um, endorser nila. Tapos, yung sa Crayons naman ngayon, parang ano siya eh, parang for teens, ganun. And sobrang nasyok ako dun sa BB Cream, which I'm gonna show you. Pero today, tignan natin kung ano yung pwedeng look na ma-achieve using all makeup from HBC. Lahat to mabibili mo sa HBC stores nationwide. Ano pa ba yung gusto ko sabihin? Oh my gosh, ayun. This is my second time filming this video. So, yung mga ibang products sa try ko na talaga dun sa last na um, full face ko kasi dapat first impressions yun pero nagkaroon ng problema so ngayon second time to film this binalitan ko lang yung pillow ko kasi masyadong distracting dun sa itim kong buhok bashi kinakati ako bakit ganun bago kasi yung rug na nabili ko without further ado ang dami ko na namang dada let's get started nakapag moisturize na ako um, and naglagay lang ako ng mist kag nagko full face ako or whatever um, ayoko na naagrabyado ng ibang produkto yung products na gusto ko i-try and ipakita sa inyo para mak Kita niyo siya in full effect. And of course, wala akong makeup ngayon. So, let's start off with the base. And I have two products I'm gonna be trying out for you. Yung unang product, alam ko naman na super familiar na kayo dito. This is from the brand Crayons. Now, yung Crayons nga, it's parang ano siya. A brand under HBC. Parang ganun. Tapos, sobrang affordable ng products. Hindi, parang wala atang nalagpas na $150 or mga ganun. Basta, ganun, ganun lang yung price. And mo gulat kayo sa BB cream nila. This is unfortunately sold out. Sabi sa akin ni Kath from HBC, Hi Kath! Sabi niya sa akin, babalik na raw soon. So, abang-abang na lang kayo. Pero guys, grabe. Kaya pala ito pinagkakaguluhan ng mga tao. Like sila May, si Ate Anne, tsaka si Georgia. Kaya pala pinagkakaguluhan ito, Beshi. Kasi sobrang ganda nga naman niya talaga. Tapos, 89 pesos lang ata ito. Parang ganun yung price. Nakagulat. Tapos, 25 ml. Just so, a little bit less than your typical foundation. But still, for 89 pesos, may ganun pa ba ngayon? Sabi ko nga sa kanila, kumikita pa ba kayo? Kasi parang, how? Yung shade ko pala is Fair Lady. Kasi, dalawa lang yung colors sila. Natural Beauty and Fair Lady. Yung wish ko lang talaga sana mag-release pa sila ng iba-ibang shades. Kasi, may potential talaga. As in, feeling ko magiging phenomenon na to eh. Pero, ang itatay natin is Fair Lady. And I'm gonna be doing the left side of my face with Fair Lady. I just wanna let you guys know that HBC and Sansan sobrang gaganda ng mga base products nila. Ang dami nilang iba-ibang products. Meron silang CC Cream. This one I've tried. Okay lang to. Hindi ko siya super mai-recommend. Hindi ko siya super nagustuhan ng bongga. I mean, it's fine. It's alright. And then I've also tried the WW Cream. Both of those, yung CC and WW, medyo sheer kasi yung coverage. Kung into that kayo, baka magustuhan nyo. Pero yung star of the show, na talagang feeling ko magugustuhan nyo rin, and na-mention ko to before nung nagkaroon ako ng BB Cream Showdown. Kung naaalala nyo pa, na-mention ko to. This is Sansan BB Cream. And yung color ko is natural. So, meron siyang squalene, hyaluronic acid, vitamins A, C, E, and SPF 45. Um, samantalang si Crayons, wala naman siyang kine-claim. Wala siyang kine-claim na anything. Mas maraming added benefits to. And ano lang siya, 210 pesos. Pero I'm not sure. Ang narinig ko, baka babaan nila yung presyo. So, kung hindi yung makuha tong si Crayons, dito kayo kay BB Cream kasi sobrang intense ng coverage ito. Kung yung coverage ito maganda na, grabe guys. Yung coverage ito kakaiba din kasi hindi mo na kailangan mag-concealer pag gamit to. So, this one ilalagay ko sa right side. Masuka ko kay BB Cream as in. This is Fair Lady. Mukha naman siyang swak na swak for my skin. Makikita nyo? Grabehan yung coverage talaga. Kaya nga sponge yung gamit ko dito eh kasi parang Oh, mapapa-OMG ka talaga sa coverage niya, guys. Ayan, no, sobrang isang dunk pa lang yun, ha? So, both dun sa crayons and dun sa Sansan BB Cream, hindi mo kailangan ng concealer. As in, hindi talaga. Kasi tong crayons BB Cream na to, kahit na yung tipong marami kang blemishes, like ako marami akong mga redness, discoloration, natatakpan pa rin yung as in. Guys, konti pa lang nagagamit ko, pero grabe. Parang natakpan na niya buong mukha ko. Mura na to at 89 pesos, hindi pa ganun kadami yung kailangan mo, diba? So, Doble sulit ka. Natakpo niya lahat ng mga kailangan kong takpan. And I know the color might look off, pero promise mamaya magpapantay yan. Yung Fair Lady, okay naman siya na shade for me. Noong una ko itong ginamit, hindi talaga ako makapaniwa. Shocking, di ba? Na-shock din talaga ako, guys. Kaya na-sold out din si Crayons kasi sobrang ganda nga niya. Pero sobrang ganda rin itong BB Cream na natural na to. Kasi, mmm, pak! 
gonna earn. Grabe. Grabe. This one, I would say, is very similar to crayon. So, kung ano, kung sold out pa rin si crayon, ito ka kay BB Cream kasi mas marami siyang laman. Tapos, um, mas marami siyang benefits kay crayons. Kasi si crayons ata formulated more for like teenagers. Ang ganda nga ng formula ng BB Cream eh, kasi parang may nararamdaman akong pagka-moisturizing niya. Ito yung one of the first local brands na naglabas ng ganito ka-intense na full coverage na talagang gulat na gulat ako kasi hindi ako makapaniwala. Sana lang talaga maglabas sila ng more shades, especially for morena. Tsaka yung shades na in-between, para lang mas ma-enjoy ng mas maraming tao. So, gusto ko sabihin, para make sure ka lang na hindi siya mag-cake up, uh, build up mo na lang, huwag ka masyadong maglagay ng madami kasi hindi naman din kailangan. So, sobrang pagka-full coverage itong product na to, hindi mo halos siya kailangan i-build up. Walang difference halos, di ba? Kasi like, same lang. Um, actually, this side mas prefer ko kasi mas, ano siya, like, in person, ito mas matte siya ng konti. Ito mas may pagka-do, pagka-natural finish itong side na to with the BB cream. So, mas gusto ko si BB cream ng konti kay crayons. Pero for the price, um, pareho silang okay. Done na tayo sa foundation. Ngayon, marami silang mga concealers. Uh, meron sila na itong Sun Sun Age Defense na parang stick concealer. Maganda rin to. Ayan siya. So, parang tin twist siyang ganyan. Ito yung concealer. Two colors siya. Nice naman to for spot concealing. Ito naman yung Sun Sun Concealer Stick. Mukha ding promising to. Yung undertone niya rin, fit na fit for Pinay skin. Sobrang creamy pa. So, super ano talaga. Impressive. Ang gagamitin ko today is this. Grabe to sa coverage. Ang tagal ko na itong ginamit eh. Before pa lang. Kasi pinagkaguluhan din to dati. As in, dati dati pa. Like, mga 5 years ago. 6 years ago. Noong high school pa lang ako, mga sansan -san din yung gamitan ko nun, Beshi. Noong nagsisimula pa lang ako sa makeup, sansan -san din yung isa sa mga takbuhan kong brands. Kasi affordable pero okay yung stuff nila. So, ito talaga, mga times na tigyaw at galore pa ako yung high school, college. Ito yung isa sa mga concealers na lagi kong ginagamit and nakaka-cover talaga siya. Ah, hindi ko lang masyadong gusto sa kanya is mabilis siya mag-dry. So, i-blend na agad. Pero, ano nga ba to? Sansan High Definition Concealer. Ayan siya. Natutwist ito. Tapos, ayan, tintwist siya. Dito lumalabas yung product. So, ito yung gagamitin natin today. May nakikita ba kasi ako ilang spots dito na baka kailangan ko ng hmm? konting concealing. Ayan. So, pero, other than that, parang na-cover na nung BB cream talaga yung mga gusto kong i-cover. Yun lang, hindi mo talaga kailangan ng sobrang dami, ha? Ayan na lang. Ayan na lang yung medyo gusto ko i-try na i-conceal pa. Hindi lang super sakto yung shade nung concealer dun sa foundation na ginamit natin kanina. Pero nag-blend naman siya. Main tip ko lang is precaution with these products. Kasi sa sobrang full coverage, baka mamaya ma-carried away kayo tapos sobrang dami yung malagay. Kasi magkikake talaga siya pag madami kayo yung nilagay. Nasa sa discarte lang yan. Huwag niyo masyadong damihan pag hindi naman kailangan. For the eyebrows, I have two products. Sansan Eyebrow Powder Duo for light to medium. Nagamit ko na rin po ito. Pero this one naman medyo warm kasi ang undertone. Pero kaya naman siya for my brows. Medyo warm lang ang undertone. Pero ito pwede ito sa eyeshadow, ganyan. Pero ang gagamitin ko today kasi nga nagpakulay ako is yung Sansan na dark brown na um, twist eyebrow pen. So, ayan lang siya. Pag binuksan mong ganyan, retractable siya. So, that's really nice. Ang wala lang dito is yung spoolie. So, gagamit na lang ako ng ibang spoolie. First time ko ito gumitin kasi last time ang ginamit ko is yung uh, brow powder. So far, it's creamy. It's gliding on really nicely. Matatakot ang talaga ako sa shade. Siguro yung shade lang sana, they come out with more parang cool tone shade. Yung medyo gray ash. Kasi ang dami ng tao ngayon na may ganong buhok. The formula is very creamy and very pigmented. Mas gusto ko sa brow pencils yung medyo may pagka waxiness, ganun. Pero this is very pigmented. So, kung yun yung hanap nyo sa brow pencil, magugustuhan nyo to. Moving on, I'm gonna be trying this product out. This is the High Definition Sansan Blush Stick. Isa lang yung shade niya ata. Ayan siya. Medyo pinky. May pagka-coral. So, ayan. Parang masyado siya matingkad. Yeah, medyo masyado siya matingkad. Let's move on. Ang gagamitin kong pang set is yung Sansan High Definition 2-Way Cake ACE in the color natural. Ito first time kong gamitin kasi last time yung crayons powder yung ginamit ko. Pero masyado siyang maitim for me. So, ayan. I'm gonna be setting this area first. Sige natin kung medyo naka-blur siya ng pores. Ooh! I mean, that's really nice. Parang feeling ko hindi naman siya sobrang nakadagdag dun sa coverage. Na feel ko na na-set niya lang yung mga areas na gusto kong iset. Ooh, that's nice. That's not, doesn't feel cakey. 
or parang heavy. Wala naman siyang amoy luma. So, that's really great kasi akala ko baka mamaya may ganong amoy siya. So, ngayon, mag-a-add lang tayo ng color. I'm gonna be using the San San High Definition Face Sculptor. So, this has contour, blush, and highlighter. Three products na yung andito. Bronzer, highlight, and blush. I'm not gonna be using the blush here, but I'm gonna be using the bronzer. Nagamit ko na to before, and I really like it. It's very pigmented. So, ang ginagawa ko, if naparami ako na-apply, in which medyo naparami ako dyan, bineblend ko na lang siya. So, okay lang naman na medyo maparami ka as long as i-blend out mo siya. Tapos, use the remainder dun sa temples mo. Yung kulay nito is really, really nice. Hindi siya masyadong warm. Hindi siya masyadong cool na sobrang mukha kang ano, nasunog. Or mukha kang parang abo. Ganon. Hindi. Mukha naman natural yung kanyang pagkaka parang bronzy. Ganon. So, it's really nice. And then, again, just don't forget to blend. Ito yung isa sa mga pinaka nagustuhan ko kasi blendable siya and very pigmented but buildable at the same time. So, no worries kung medyo naparami ka kasi blendable siya. Like, you can easily spread it out. Hindi kayong tipong pag naparami ka, eh, mahirap na. Hindi naman. Nabilis lang naman siya i-maneuver. Mabilis lang i-control yung product. So, I'm just bronzing. Siyempre, alam niyo naman, bronzer is life sa akin. And of course, I'm gonna be using the same bronzer as my contour. I'm gonna use it to just add some warmth to my nose. Not really contouring, parang just to add back the warmth that was lost no nag foundation tayo. For my favorite part, which is blush, marami tayong choices. Meron tayong crayons blushes. Ang ganda ng mga blushes from crayons. Meron silang three shades, soft glow, blooming, and sun-kissed. Pero meron din tayong really, really pretty blushes from Sansan. San. These are the Sansan San cheek blushers. Meron tayong pink blush and rosy blush. Today, I'm gonna be using yung rosy blush ng Sansan. San. Yung crayons blush maganda, pero gusto ko na ito yung gamitin kasi meron siyang konting glow na nabibigay sa cheeks. Yung crayons kasi medyo matte. So, I'm just gonna roll it with my new blush brush. Iba na tayo ng blush brush. And I'm just gonna apply it here sa cheeks. Yung powders ng San San, hindi ganun ka-powdery, which is really nice kung ayaw nyo talaga na dusty siya. Ganyan. These are not powdery. I'm gonna be rolling this on the cheeks. Ooh, pretty! Really nice blush ito. Sobrang natural lang. Parang may mimic nyo yung natural na pag nagka-flush ka, ganun. Cool! Blush is life. Grabe. Ang glowy. Ang, diba? Like, may something eh. Hindi lang siya blush. Parang, hindi lang siya mukha kong sinapak. Pero talagang may glow. May something. para uy, ang fresh. Tsaka yung color na rosy blush. Hindi siya yung typical na peach. para siya may pagka-pink na rosy. Na para kang nga talagang namumula. Kasi alam ko yung difference ng peach blush. Um, peach talaga. Pero ito hindi. May pagka-pink na parang, para kang namumula. Na parang... Ay, nakita ko si Crash ganun. Of course, I'm gonna be applying a little bit on the chin. Kasi para lang, medyo uniform. Mmm, ang cute! So, okay, ang cute nitong blush na to. I'm gonna go back to this highlighter and I'm just gonna apply this very lightly on the cheeks for a subtle glow. Subtle lang tong highlight na to. Wala naman siyang masyadong super sheen or like hindi na siya sobrang blinding but enough to like really make you glow. Yung shade pala nito mukha siyang dark pero it's more on the golden side hindi naman siya halata pag in-apply. So napakaganda kasi very natural and hindi sobrang puti yung highlight na nabibigay niya kasi yung mga highlighters ko usually medyo mapuputi pero ito parang mas more on a healthy all over glow ang nabibigay. Gagamitin ko naman itong Crayons Cheek Blusher and Sun Kissed. And I'm gonna be applying this on my eyes. Ito na yung eyeshadow natin for today. Really, really pretty. Kind of similar to yung San San na blush. Ah, uh, ganda. Sobrang, yung blushes ng San San, HBC, um, crayons, um, ang lakas baka fresh. And parang ano lang, light wash lang. Hindi sobrang pigmented na para oh my gosh, nasuntok ako. Hindi, ang lakas yung maka-fresh. Tapos pag nilagay mo sa mata mo, very natural ang peg. Guys, gamitin ko na rin pala itong San San Eyebrow Mascara sa kilay ko. Para lang, hindi siya sobrang dark. And para lang meron tayong konting color. Ay! Sumobra. O, oh, para hindi sobrang dark. Konti lang. Para lang medyo mapataas yung buhok. Ganun. This is my newly discovered favorite product. 
Last time I did this full face, um, I used it for freckles, and this is amazing. I love it because it's waterproof, but natural yung um, pagkakulay niya sa mukha. So actually, this is Sansan -san waterproof eyeliner in the color oh my gosh in the color brown, but I use it as like a freckle creator. Gusto ko yung brush tip nito as in super ganda. I have this one texture sa skin. Let's make that into a freckle. Parang hindi halaga. Natutunan ko yung trick na yun kay Desi Perkins. Kung meron kang parang mga maraming mga um, ganap sa mukha, gawin mong freckles or moles. So, yun ang ginagawa ko. Naglalagay lang ako ng freckles, guys. And I just really like this product kasi mukha siyang natural. So, ito na yung freckles ko, guys. I know they kind of look a little intense, but we're gonna... We're gonna do something about that, of course. Hindi lang siya ganyan. After that, um, kukuha ako ng konting BB cream. This is a trick I like to do pag mayroon akong freckles. I-roll ko sa sponge ko. Ipapa-absorb ko ng bongga. Kailangan in-absorb na niya ng tuluyan, ha? Kailangan andito na sa sponge yung BB cream. Tapos, ayan, tataparan natin yung freckles na ginawa mo. Trust me, this process actually works. Mabubura lang niya yung mga sobrang kapal na layers nung pinaka-freckles mo. Konting-konting tapa lang ng medyo foundation. Ayan na siya. And then after that, alam ko mukha siyang parang weird or whatever. Tatapalan ko lang siya ng konting layer ng powder as in super light para lang mag-set. This ensures naman na yung freckles mo eh andyan ng buong araw. So, magdadagdag lang ako ng blush. Konti lang. Just on the area sa parang feeling ko, uy, nakulang yung blush. Siyempre, for mascara, I'm just going to be curling my lashes first. Uh, it's super important kasi yun yung mag-lift talaga sa lashes mo eh. Kung bakit yung eyelash curler mo, kahit gano'n pa kaganda yung mascara mo, kung hindi ka blessed with like natural curly lashes, or kung hindi gano'n kaganda ang eyelash curler mo, hindi mo makikita ang full potential ng iyong mascara. For mascara, I'm gonna be using Sansan Volumizing Comb Mascara. Very thin, so pwede sa lower lashes, pwede sa upper lashes. Dahan-dahan lang kasi medyo wet pa ang formula niya, pero... Ganda! Ang ganda! Ang ganda ng length na nabibigay niya dun sa eyelashes. Yung masasabi ko lang, eh, basa pa kasi to. So, mas okay to pag medyo tumuyo-tuyo na siya ng konti. With the mascara, without the mascara, grabe ang difference. Solid. Guys, grabe to. Maganda siya. It's just super tricky. Pero pag nakuha mo siya, like, mukha ka naka-false lashes. Ayan, no? OMG! Ayan siya. Medyo ano lang siya, basa-basa. So, you have to be really careful. Yung outcome niya, maganda. Kasi mukha ka naka-false lashes. I love it. I love the look. It's super nice and lengthening. Pagdating sa lips, ang dami rin products ng HBC and Sansan. Meron silang Everyday Glam Lip Kits. Ito, sweet nude yung color. Naintriga rin akong gamitin to. Pero, ay! Nahulog yung lip pencil. Pero may lip pencil siya and meron siyang um, matte lipstick. Pero, ito talaga, guys. Ito yung gusto ko na um, i-introduce sa inyo. Grabe, nagulat ako sa formula niya. Nagamit ko na kasi to. Ito yung tinatawag na Sansan San High Definition Lip Crayon. Yung mga favorite shades ko are um, Rich Mocha, Soft Cocoa, and Luscious Choco. Diba? Grabe, napaka-chocolate. Pero sa lahat-lahat nito, ang gaganda nila lahat. Wait lang, isa-swatch ko lang ha. Sobrang creamy as in, ayan no, it glides on like a dream. Sobrang grabe lang. The first time I swatched this, sobrang nagulat talaga ako. Look at that. It's so creamy. I can't believe it. Um, like, probably the best lip product from San San. It's so good. Ang gagamitin ko today ay um, Soft Cocoa, which is this one. It's like a brownie color. Dry pa po ang lips ko, ha? Kaya, pagpasensyahan nyo na. Hindi ko sila ng lipstick yan. Nanunuyo lang yung lahati ko. I'm gonna try to fade it. Kasi so, ganun siya kapigmented, eh. Ang ganda nito. Grabe. Uh, papakita ko lang sa inyo pag spread out nyo siya. As in like, what? Grabe. Ito. As in, sobrang naka-offend yung kagandahan niya. 
So, super okay nito. Pwede mo siya gamitin sa eyes, lips, and cheeks as always. You can, of course, um, experiment with them. And very soft, eh. So, yung formula niya, very blendable. And yung tipong pwede mong gamitin sa eyes, lips, and cheeks. Which, I'm gonna do that for my eyes. Ilagay natin to sa... Medyo sa ano lang. Just to add a little bit more definition. Nag-blend siya ng maayos. Hindi ako nagka-problema sa blending. Just for fun, ipapatong ko tong si Rich Choco sa gitna. Ayan, bongga. Oh my gosh, sobrang I love this look. I love how it turned out, you guys. So, ayan, tinanggal ko lang yung headband ko, guys. Ito na yung finished look. Ayan, sobrang mm, medyo vampy with freckles, pero maganda pa rin. Still wearable kahit na ganyan. And yung kulay niya, alam yung peachy tones pa rin, pero yung lip color talaga yung nagdala. Favorite ko tong lip crayon na long wearing nila. As in, sobrang you have to try this out. Kakaiba yung formula niya. Lumalaban sa high end. Ano pa ba yung naging favorites ko? If you can only get one, the Sansan High Definition Lip Crayon is my ultimate favorite. Look at that. It's super opaque. Yung Sansan BB Cream. Sobrang I love this. Matagal ko na rin itong ginagamit, pero I just had to give it a shout out. Sobrang okay nito if you want full coverage. And kung gusto mo rin ng budget-friendly option, of course, Crayons BB Cream. Sobrang nagustuhan ko rin itong Sansan Cheek Blusher and Rosy Blush. It's so pretty. Sobrang ganda ng formula nito. It's very buildable. Yan yung nakuha ko sa cheeks ko. And syempre, kung gusto nyo ng talagang pang freckles, yung tipong mag pang matagalan, na magtatagal yung freckles mo, hindi lang sa powder. It's really gonna stay on for the entire day. Yung Sansan Waterproof Eyeliner Pen in Brown. I really, really love that. Nagustuhan ko rin tong Sansan High Definition Face Sculptor Contour Blush and Highlight Palette. Lahat ng kulay dito maganda. Yung blush try ko na last time, okay naman siya. Hindi siya yung typical na blush shade na um, I use kasi mas gusto ko yung mga ganito yung medyo may pagka peachy, rosy, or mga rose colors. If you are into pinks, maganda naman to. Pero ang nagustuhan ko itong dalawa guys, maganda the bonga. Actually, konti lang yung products na hindi ko super nagustuhan. And those are the brow products. Yung Twist Eyebrow Pencil and yung Eyebrow Powder Duo. Hindi ko super nagustuhan kasi it's mainly for the color. Masyadong, masyadong ano ba, warm for me. Pero I mean, I made it work. Pero ayun nga, sana they would come out with more colors to suit like a wider variety of hair colors din para mas bumagay siya kasi feeling ko masyadong warm. Pero I mean, okay naman siya. Naremedyohan naman, nagawa naman ng paraan. Last but not the least, the product that surprised me the most. Holy crap! Is the Sansan High Definition Volumizing Comb Mascara. I have to say though, kailangan maganda yung eyelash curler mo. Ito yung kinipin eyelash curler. Ito yung napakaganda kong eyelash curler na bibili ko to sa Trinoma for 120. Paggamit ko tong eyelash curler, um, sobrang gumaganda pa lalo yung mga mascaras na ina-apply ko on top. Pero ito, kahit nabasa siya, it gave me really good length and surprisingly a lot of volume. Pero sobrang niyang basa. So, mas okay siyang gamitin pag medyo patuyo na siya. In general, super okay talaga ng Sansa ng HBC. Sobrang impressed ko. I mean, if you were to look at me right now, makikita niyo ba or malalaman niyo ba na galing Sansa lahat or HBC lahat ng makeup ko? Local makeup brands lately have just been continually impressing me and being someone with high standards pagdating sa makeup. Sobrang pasado niya. As in, mm, pak! I highly, highly, highly recommend for you guys to check out their stores kasi madami silang branches nationwide and super nakaka- ano talaga, nakaka-lure yung mga produkto nila kasi ang gaganda talaga. Ang daming mga options and everything. Pero guys, sinasabi ko sa inyo, kung if you trust my opinion, get the high definition lip crayon and then of course get the BB cream and also the crayon BB cream and the blush. Oh my gosh, this blush is gorgeous. Mm. Of course, thank you so much for watching this video guys. Don't forget to subscribe to my channel. Comment down below kung ano pa yung gusto nyo makita sa akin and I'll be seeing you guys on my next one. Bye!